，咱们今天就讲这么多，下课。起立。好，同学们再见。老师再见。从三个月前说起。你现在看到的不是一本简单的画名册，这简直是一部制霸湘江中学的学渣纪传体编年史。我们学校这是第一次招复读班，都归到高四一班。这位之后对我特别关注的老师就是雷主任。你再这么胡闹下去，学校都变成戏班了。下面有请他来进行简短的学渣汇报工作。顾上之前因为打架被退学的，来我们这儿就是混毕业证的。这个吕艳芬呢是艺考生，一天到晚没个正形。李二宝今年是第五年了，学校的很多事儿他门清。这个汤甜甜，除了学习不行，吃喝玩乐样样在行，小卖部都快被他承包了。还有这个方学。三百九十九分，差中之差，从开学到现在就没少惹事儿。校长可能想证明我们学校有改造学生的能力，所以这个你得特别关注。开学以来啊，没有老师愿意带这个复读班，所以得麻烦你代理一下班主任。雷主任，我这。也没有带复读生的经验啊,啊，没关系，没关系，对他们只要有点耐心就行。我知道了，主任。你们啊，你们配做湘江中学的学生吗？你们对得起这么好的学习环境吗？行，说多了呀，你们还不爱听，都把绿色通道拿出来。方学，连一册又没带啊？这上战场不带枪能行吗？赶紧回去拿。态度可能是一个学渣最后的尊严。拿回我的枪。说过，它和水能产生剧烈的化学反应，正好旁边有个化学实验室，我就弄来了。那
我这鞋都被炸飞啊！鞋炸飞了，事儿小。要是水管子堵了，雷主任知道，肯定饶不了咱们。几秒？两三秒吧。没反应。过气了。算了，走吧，不要了。后来的故事你都知道了。我用零二亚硫酸钠炸了楼下男厕所。招收的首届复读班，当然开学两周呢，有抽烟的，有迟到早退的，个个都长本事了，是吧？还有更厉害的，这位同学，可以把学校都给炸了，搞得两个楼层水漫金山。为了不影响高三的进度，学校不得不采取一些措施，近期内把高四班的同学迁到分校去。早知今日，何必当初呢？下午派几个同学到分校去打扫一下卫生。这下可真的完蛋了。别担心，嗨，我听说分校可比本部好多了。这哪儿分校啊？这是临时租了个危房吧？学校这是把我们往垃圾堆扔。我去分校看了，环境特差。本来咱们高四就不受待见，好了，现在放在这种鸟不拉稀的地方，完了。就是，我们都从主家被赶出来了，还去香江中学复读干什么？哎呀，我这是倒了八辈子血霉了，跟着这帮差生沦落至此。你该来，你少跟那拐弯抹角损人。我没拐弯抹角啊，我这不是单刀直入的吗？你看看。要不我们再想想办法吧。哎呀，我快求求你想想办法吧啊！跟你在一块儿，那就是晦气。别以为我不知道你家干嘛，什么意思啊？什么什么意思啊？我告诉你，他家就是搞丧葬的，谁家让你谁倒霉，你知不知道？李大人，你是不是过分了？刚才我不想搭理你，你是不是来劲了？怎么着？刚进来就结盟啊？对，真是物以类聚，人以群分。结盟了怎么着？啊，放学以后我罩着你，怎么着？敢动手不成？哎，我今天动你咋了？我闯的祸，我自己解决。说不得了，你瞧瞧。我，进来。主任好。是未来同学啊，来来来，请坐，请坐。大学那边的手续都办好了。嗯。敢从全国数一数二的名牌大学退学，你真有魄力。是什么原因呢？呃，哦，个人选择，个人选择。呃，我们高三有十个班，想去哪个班？生物教研组的尹老师在哪个班？尹老师现在带高三的一班和二班，那就一班吧。好，我们湘江中学欢迎你。主任，我保证我们班同学再也不闹事儿了。你连自己都保证不了，还保证全班呢，这是笑话。雷主任，你再给我一次机会吧，我发誓，你让我做什么都可以。好啊，再给你们一次机会，下周模拟考，全班的平均分数不能低于五百。五百。五百分，我们差了将近十分，就算我们拼了老命，也只能提个四到五分。我们可以试试嘛。哎呦，算我求求你了啊！你别把平均分拉起来，算我谢谢你了，行不行？你说，学校招我们这些复读生，是不是就是为了赚钱呀？不知道。我就说这个人晦气吧，你说说。行了，你有这方面的功夫，都可以多背几道题了。小学。你们家真的是做，是做，对，做丧葬的。哦，我不是有什么偏见啊，我就是好奇。哎呀，没事儿，其实吧，做丧葬和什么开小卖部、开饭店没啥区别，都是做生意。嗯
。哦，对了，你知道未来吗？对吧？听说他是高考状元，从一个特别特别好的学校退学回来的，然后来我们学校复读了。而且他指明要去一个老师的班级。尹老师，我来报道。尹老师，我这次复读是想从文科转理科。我想明白了，我会对自己的选择负责。文科转理科，退学复读。你这样，他要是来我们班的话，肯定能把平均分给拉上去。那我们先去找他，人家能搭理你吗？放心吧，我有办法。见面礼。哎，你收下吧，这橘子特甜，我得收着吧，你可以尝尝，真特别。你能找到我们班来吗？哎哎哎！哎，你先先听我说，是这样子的，我是复读生，然后我叫方学，我们班还差十分，你找到我们班来，我们班就有希望了，你帮个忙好不好？不行。哎，这不炸学校的女生吗？追男生都追这儿来了，真是懂。是不错呀，还要放放水果呢。哎，对，你去找那个未来了吗？找了，没给我面子。我跟你说，这事儿你得听我的。首先呢，人家是好学生，是不是？而且转学这事又不是小事，人家怎么可能不答应你啊？对不对？那咋办啊？我帮你搞清楚了，性病小子有鸡虫屁，什么屁、啊？鸡虫屁呀、啊，啊，就是虫子的虫，就是他是有收集虫子的爱好，懂了吗？怎么会有人有这种癖好？哎，你管他呢，你就投其所好，你送他点虫子不就完了吗？我这一想想捉虫子，我就头皮发麻。哎呀，你怕什么？你别怕，哎，作为哥们儿，你觉得我可能让你自己一个人去捉虫子吗？是不是？这个不靠谱的故事啊，说是要两肋插刀，结果跑得比兔子还快。吴轩，请问一下，未来从哪？谢谢你啊，多谢。你怎么又来了？有还带小情书给你男人的。远点吧。嗯，真的不用我陪啊？你那化石不是很贵吗？不用了。那你人还挺好的。你知道我前段时间不小心炸了水管，家里……再给你一分钟，收重点。我在方学，你知道吧？收重点。雷主任说，如果我们班平均分达不到五百，我们都得滚蛋。我听说你不是也是复读生吗？都是同道中人。帮个忙嘛！你在哪儿学不都是学，对吧？好吧，但我帮不了。方雪，你别着急，这部里可能还有私通呢。你是不知道，那个人啊，整个跟铁板似的，真是成事不懂。这不是老传着我们未来的吗？
你再跟我说，没事没事没事。你现在小学生嘛，拉拢未来计划创作习惯。哇塞，一年没回来，母校大变样啊！在这待着习惯吗？有什么习惯不习惯的？就待一年，当个探探。那边有个空场，打一炮。你们这在干嘛、啊？后天就要考试了，未来肯定来不了。咱们还是收拾收拾东西滚蛋吧。可不是嘛。我们呀，到底是倒了什么霉了，分到这个班了？喂，你哭丧这个脸干嘛？明明是你害了大家，你没资格难过。小雪，哎，哥们，传个球。几个意思啊？这球不是我的，上次打脸上没完了是吧？送别的场去。你的？每天我兄弟在这儿都给我看着这个筐，今天就晚来了一会儿，就让你们给就占现场了。这么多人换啊？这球场写你名字了，谁先站的是谁的，知道吗？你可是我们学校的吧？还有你，你搞不二一样，天天搞一堆破石头，抢什么篮球场？要是我不走，李丹来的话，你也别太放在心上了。他就是狗急跳墙，兔子急了还要人呢。不是，我就是心里憋屈，我也不想事情变成这样。那还是怪那个未来啊！你说你都那么求他了，他还是硬摆硬派。学校让你们转到我们高三一班，你就跟我们一样了。你放着好好重点大学，不念了，退学了，指不定做个什么脏事儿吧？什么意思啊？我就说了怎么？其实告诉你，科部长家没输过。不管怎么恶心我，就算闹到雷主任那儿，这事我管定了。对不起，对不起，您老别这样，别这样，别这样。你说你这个孙女儿，简直就是个哪吒。开学不到一个月，你闯了多少祸？你上个学让你父母操了多大的心？这个学你别上了，干脆回家吧。这次拿球砸人，是别人指使你的，还是自己干的？没人指使我，我自己干的。听，你听听听听，还是不着调，哎，您您多费心了。想要留下来，还要看自己配不配。我这还忙着呢。爷爷，今天怎么是你来了？您二大爷家邻居老张昨天走了，你爸妈出活去了。我刚让你特丢脸吧。你过去那个学校从来不找家长，这说明他们对学生不够重视。今天他找我来，说明他重视你。我不想念了。因为我真念不下去了，我就不是学习的料吗？我知道，我爸妈为了我好，怕我吃苦，把我送到这么好的学校来。但我待在这，我太憋屈了。你想好了，打算退学？嗯。但我就怕我爸揍我。他要揍你，我就揍他。他是你老子，我是他老子，这个家还是我说了算。问题咱得想好。退了学干什么？你要是找工作，爷爷给你当参谋。嘿，多大的事儿啊！多大的事儿啊！哎，未来，最新消息
，高四那个叫方雪的女学生啊，就退学了。你听谁说的？他们班人说的呀。啊，你说的是那个炸学校的复读生吧？对呀、啊，就是他。哎，我听说呀，炸学校那天，他先是被人撞进了水坑，然后去洗鞋的时候又掉进了下水口堵了，才用化学试剂通的下水道。没事吧？没事。啊、哎，真的假的？太可笑了！因为这种事儿，我的妈呀！就是，等会儿干嘛去？处理结果怎么样了？那个女生一个人扛下来了，学校没追究我。这女生也太仗义了吧？她这该不会被学校开除吧？真惨！哎，对了，你们俩怎么认识的呀？行了，没什么事我先挂了，拜拜。退学了，我想赶紧刷完。这刚开学你就退学，什么情况？我这妈老给大家添麻烦，不太适合待在这儿。你想好了吗？你要是退了学再回来可就难喽。想好了。也行，反正你这一走就轻松了。但是这退学手续啊得办个几天，明天就要考试了。按你这情况，雷主任估计会给你零分。那这么着的话，你们班平均成绩就更差。是，这不能不算我的吗？那肯定不能，但反正你也走了，也不用你操心，是吧？同学，因为你也成年了，嗯、呃，不管是退学还是复读，都是你人生中的一大选择，是选择就得谨慎，你随随便便做了决定，也太差劲了。我给你个建议，如果你没想好呢，就继续往前走，别那么容易放弃。我帮你刷。哎呀，老师这么不合适，您给我吧。没什么不合适的，你在这儿刷钱，还不如回去读几本书，能提高多少提高多少。快去吧。哎，方雪，你不是退学了吗？你还来这干嘛呀？我不走了，多得一分是一分。可以，还多考一分。一分你妈考。不是还没考试吗？怎么大伙都这么沮丧呢？你知道什么叫过场戏吗？咱们这个就是过场戏。请多指教。嗯，未来，今天谢谢你啊。不用谢，接下来考试好好加油。放心吧。看见了吧？关键时刻还是得能吃吃喝。小陈今天考什么
，我觉得这咋才能够的？呀，未来来了啊！床都给你铺好了啊！自我介绍一下。我叫李二宝，呃，在这复读好多年了。那个五朝大元老，湘江火化石。李、哎、二宝，你先别说了，<笑>让他放行李吧。啊，哎对对对，来，还未来一来，咱们班肯定有救了，说不定不用去分校了。咋叫说不定啊？那是肯定不用去了，还五百分，五千分都没问题。出，就差不到零点五分。是啊，什么命啊！我天，我们注定是要被学校放弃的人啊。有些人呀，也不知道自己找找原因。我没有一颗及格的。晦气。四十三，数学考四十三，英语六十八，数学考。严老师，这件事情是学校做出的决定，让复读班留在学校会影响主校的学生，让他们迁出去，可以省去很多的麻烦。雷主任，高四一班是活生生的四十个人。他们不是复读的标签儿。你说，要是高三一班，他们也有人犯了事儿，是不是他们也得被迁走啊？这不一样，没什么不一样的。雷主任，他们既然入了咱们学校的档案，那就是咱们学校的学生，咱们就得对人家负责，有教无类。当然，这个您肯定比我懂。高四一班现在为什么是一盘散沙？这跟学校脱不了干系。你看，哎，那校服现在给他们了吗？现在都没给。咱们学校有把人家当成自己的学生吗？是我自己选择的。哎，学校那么重视你，我觉得你跟雷主任说一声，你回去吧。其实，您那天炸水管和我也有点关系。啊？当时你不是在洗鞋吗？其实是我不小心把你推进水坑了。那那你怎么不早说呀？你这人。大家都不用走了，我跟学校申请过了，校长让你们现在回去。啊，什么意思啊？啥,啥意思、啊？意思就是你们都不用走了。啊？真的假的？真的假的？请问你是谁啊？我是你们的新班主任，尹浩。哈<笑><笑>高中时期最美好的一瞬间，是我记得有一次我们在上晚自习，然后全校就突然停电了，班主任当时就让领歌的人带我们开始唱歌，歌声响起的那一瞬间，是我第一次坐在那个教室里面，美好二字在心里产生。我记得当时的教室是一片漆黑，但是窗外的月亮却有月光洒下来，照在那个教室里面，伴着我们的歌声。我觉得高中期间最美好的。瞬间是在
课堂上老师在台上讲课，然后我同桌打着瞌睡，然后我在旁边笑。临近期末考试，我们寝室的手机都被收了，只有一个人留着备用机，我们就放着歌，开玩笑。大约一直聊到了两点半，我们就有人提议拍个照片吧，然后大家都表现也蛮好的，就一起六个人。拍了一张照片，是和喜欢的男孩子对视，然后上课我扭头去看他，恰巧碰到他的目光，对视的那一刻，怦然心动，眼万年。那时候我在和他打打闹闹中，一不小心，我们两个人差不多是五指相连了。我们两个对视了差不多三秒钟，那三秒钟我感觉时间过得很慢很慢。在我的记忆里，青春期最让我波动心弦的事情，是我记得有一次我学习压力特别大的时候，我妈妈来找我谈心，她告诉我学习的时候不需要给自己太大的压力。当时是她第一次跟我谈及到我学习上的事情。我以前总是觉得他总是关心的是我学习最后的结果，而没有关心我的过程。那一次谈话真的是触及到了我内心的深处